Hi everyone! Welcome back to my channel. Let's have another exercise para may apply natin yung mga basic CAD commands na itinur ko sa una kong video. Ang susunod nating gagawin ay itong exercise 9 sa ating right side. So, gaya nga ng sinabi ko sa exercise 1, kailangan nating magsimula lagi sa may mga given na circuit. So, unahin natin itong circle na may diameter na 71. Let's type C, enter, specify center point, D for diameter, enter, 71, enter. Next, itong circle na may diameter na 114. So, let's type C, enter, specify center point, D for diameter, enter, 114, enter. Isunod natin itong circle na may diameter na 255. Let's type C, enter, specify center point, D for diameter, enter, 255, enter. Next, para magawa natin ito, gagawa muna tayo ng circle na may diameter na 43, gamit ang 2P. So, let's type C, enter, 2P, enter, specify first point dito sa taas ng circle at ang diameter ay 43. Enter. Bago natin ito magawa, itong arc na walang given na radius ay i-array muna natin itong circle para makuha natin yung distance nitong kasunod na circle. So, let's type negative AR enter select object enter choose polar or type P enter specify center point dito sa gitna then enter the number of RA 8 enter then 360 enter Y for yes to rotate then enter Ngayon, kunin na natin itong arc na ito mula dito sa center ng kasunod na circle. At sa paggawa natin ng arc dito, gagamitin natin ang circle. So, let's type C, enter. Ang center point ay dito sa kasunod na circle. So, let's click it here. Shift right click. Select perpendicular. Then, itapat natin dito sa circle. Lalabas yung perpendicular. Then, click. Ngayon, itrim na natin ito. So, let's type TR. Enter. Select object. Enter. Then, trim. Next, i-mirror natin ito. So, let's type MI, enter, select object, enter, specify mirror line, then enter for no. Ngayon, i-array natin ito ng 8. So, let's type negative AR, enter, select object, itong dalawang art sa sides, enter, P for polar, enter, specify center point, dito sa gitna, enter the number of RA, which is 8, enter, 
360. Enter. Y4, yes. Enter. Okay. Next, itrim na natin itong mga ito. So, let's type TR, enter. So, like, object, enter, and then trim. Ngayon, sukatin na natin ito kung tama. So, let's select diameter. Unahin nating lagyan itong circle na may diameter na 43. At next, itong circle na may diameter na 100. 14. Sunod natin itong circle na may diameter na 255. At itong circle na may diameter na 71. Next, Let's select radius. Ngayon, kung gusto nyo may line itong mga dimension, kagaya nito, I-select lang natin sila isa-isa and then punta tayo sa properties. At kung hindi pa nakalabas yung properties, just type PR, enter para lumabas yung properties. Next, i-scroll down natin at hanapin yung fit. Under ng fit, Dim line forced. I-click lang natin itong drop down and then click on. Lagyan na rin natin ito ng reference line para magandang tignan. Ito, i-move natin siya sa gitna. Dahil nga wala siyang given na sukat, i-overrate na lang natin siya ng R dito sa properties. Under ng text, overwrite, click here. And then, let's type R, enter. At yan, nakuha natin siya ulit ng tama. Natapos na nga natin ang ating ninth exercise. At kung may mga katanungan kayo o may mga hindi masyadong naunawaan o nasundang card commands, ay mag-comment lang kayo sa baba. At sasagutin ko ito. I really hope na may natutunan kayo. Marami pa tayong upcoming exercises, kaya huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. 
para updated kayo for more COD learnings. Click the subscribe button and notification bell for